Lijep pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal Kuhajmo zajedno. Danas ću za vas pripremiti jednu od najomiljenijih balkanskih delicija čevape. Ako volite sočne, ukusne čevape, onda ste na pravom mjestu. Ovaj originalni recept dolazi od majstora čevapđe Aleksandra Puterovca, koji se zahvaljujem što je nesebično podijelio svoj recept sa ovim kanalom. Za čevape ću koristiti 100% juneće meso, točnije juneći vrat. A dodao se malo junećeg loja kako bi dobili ne savršeni omjer od 30% masnoće. Prvi korak je rezanje mesa i loja na kockice kako bi ga usolili i započeli proces ležanja mesa, to jeste fermentacije. To je tajna vrhunskih čevapa. Fermentacija mesa omekša, a njegov se okus znatno pojača. Kada još tome dodamo i tradicionalne začine, dobijete prave čevape iz čevapđinice. Nakon što smo sve izrezali, posolit ćemo meso sa 2% soli. To znači da na svaki kilogram mesa ide 20 grama soli. Zatim ćemo sve dobro izmiješati, hermetički zatvoriti posudu i ostaviti da odstoji u frižideru 24 sata. Nakon 24 sata meso je spremno za mljevenje. Važno je da ga meljemo ne jednom, ne dva puta, nego čak tri puta kako bismo dobili finu homogenu smjesu. To će osigurati da naši čevapi budu lijepo povezani i sočni. Ukoliko meso meljete samo dva puta, treba će ga mjesiti znatno duže da bi dobili ujednačenu smjesu. Sada dolazimo do dodavanja začina. Na svaki kilogram mesa dodajemo 3 grama papra i 120 ml prokuhane vode sa češnjakom. Da, prokuhali smo vodu sa češnjakom za dodatni okus. Također dodajemo i 8 grama sode bikarbone koja će pomoći da će vapi budu mekani. Meso mjesite dobrih 10 minuta kako bi se svi sastojci sjedinili. Kada smo završili sa miješanjem, zagladimo površinu mesa u posudi, puljimo ga i pokrijemo prozornom folijom direktno na meso. Zatim sve vratimo u frižider na 48 sati kako bi smjesa fermentirala i razvila savršeni okus. Za lepinje će nam trebati paketić suhog kvasa kojeg ćemo najprije aktivirati u decilitru tople vode u žličicu šećera. Sve ćemo skupa dodati uz preostala 2 dl tople vode u 400 g brašna. Zamijesit ćemo mekano tijesto i pustiti ga oko 45 minuta da se diže. Kada je tijesto dvustručilo volumen, prebacimo ga na površinu podlugu i primjesimo uz dodavanje oko 100 g brašna. Tijesto podijelimo na tri jednaka dijela i oblikujemo kuglice te pokrijemo i pustimo još 15-20 minuta da se dižu. Kuglice najprije stisnemo prstima, a zatim umoćimo ruke u hladnu vodu i završimo oblikovanje. Po želji na lepinju utisnemo uzorak te pećemo u zagrijenom pećnici na 200 stupnjeva oko 20 minuta. Tako što je meso odležalo, vrijeme je za oblikovanje čevapa. Koristit ćemo mašinu ili napravu za oblikovanje, ali slobodno to možete učiniti ručno ako je vama draže. Bitno je da budu jednako veliki kako bi se ravnomjerno ispekli. To je to, savršeni čevapi su gotovi. Poslužite ih s lepinjom, lukom, kajmakom, ajvarom ili bilo kojim drugim prilogom koji volite. Nadam se da ćete uživati u ovom receptu kao i ja. Zaista su nevjerojatni.